mega drought in the United States. And so we have to start seriously thinking about, for sure, conservation of water. The, the issue of decorative lawns in a desert and swimming pools, golf courses. I mean, the list is long, but we have to really say, okay, maybe that wasn't the right way to go in the desert. <laughs> Depuis plusieurs mois, un quart des habitants de cette petite ville de l'Arizona est à sec. La municipalité de Scottsdale, dont ils dépendent, ne leur fournit plus d'eau. Raison invoquée, la sécheresse qui sévit depuis plus de 20 ans dans la région et qui a réduit le débit du fleuve Colorado d'où vient l'eau potable. L'eau doit donc être acheminée de plus loin et coûte plus cher. What I used to charge 4.5 to 5 cents a gallon, I'm now charging 11 cents a gallon. And I don't even know if that's enough at this point. So people have gone have getting they're getting shocking bills. Entre 900 et 1100 euros par mois, c'est ce que pourrait payer Wendy Evans lorsque l'approvisionnement normal sera rétabli. En attendant, il récolte l'eau de pluie. Usually what we do every day is we fill all of these um, gallon jugs and we set them by the, the toilets in our bathrooms and we basically put them in the back of the tank and we're able to flush our toilet then. I think the only thing that starts making people improve on their conservation is the cost of water starts getting higher. And, I, and then I also think, too, people understand that a drought isn't good, but it doesn't really hit them until I think it starts hitting their wallet. Un peu plus en aval du fleuve Colorado, dans le sud de la Californie, les agriculteurs aussi dépensent sans compter pour continuer de fournir aux Américains une partie substantielle de leurs fruits et légumes. But it's a very costly system. This unit here, half mile long, is almost $300,000. So it's a huge capital expenditure. But these are what we're doing in order to um, try to conserve water and still stay viable. La culture de la luzerne, une plante très gourmande en eau, occupe 30% des champs de la vallée. Un commerce très lucratif, mais qui pèse lourd sur le débit du fleuve et provoque des tensions avec les États voisins. La consommation des agriculteurs de la région dépasse celle du Nevada et de l'Arizona réunis. We are willing to work with our fellow interstate water users and our basin states to see how to address the long-term problem, but we're not going to sacrifice our community for urban sprawl and urban development in other areas. L'Ouest américain n'est pas le seul à se battre pour l'eau. Partout dans le monde, les tensions se multiplient au rythme des sécheresses de plus en plus nombreuses, conséquence du réchauffement climatique. L'ONU estime que 2,3 milliards de personnes connaissent déjà des pénuries d'eau. Water gets a lot less attention than climate change. Water, it seems very much taken for granted. And even when you, you talk about a global water crisis or you know, uh, serious droughts in certain areas of the world, it doesn't seem to affect people and decision makers and politicians as directly as it should. La France aussi a été touchée par une sécheresse sans précédent cet hiver et de nombreux départements font face à des restrictions d'eau. Selon l'ONU, la répartition des ressources en eau pourrait devenir un enjeu majeur des années à venir et provoquer des tensions internationales si les pays n'arrivent pas à s'entendre. I've never been so worried on the issue of water, knowing that we breached the planetary boundaries on water, that we broke the water cycle and that that water insecurity is undermining not water but every sustainable development goal, every ambition we set, the horizon we set forward in 2015. Uh, at the same time, I am also amazingly empowered by the many initiatives from the world. Face au manque d'eau, des projets voient le jour un peu partout pour mieux réutiliser celles qui existent. Ici, en Afrique du Sud, cet ingénieur a développé un système innovant pour rendre potable l'eau acide tirée de l'exploitation minière. This can be applied to a number of the mines in order to treat their acid mine drainage to drinking stage. We will be solving uh, two things, which is the availability of water, since you know that we have um, 
experienced in South Africa, water restrictions. So this can serve about a million people, especially in the greater Johannesburg, which is very close to 20% uh, population of, 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 of Johannesburg. 2 milliards d'habitants de la planète n'ont pas accès à l'eau potable. Et près de la moitié de la population mondiale vit sans système d'assainissement. Au Cambodge, 100 000 personnes vivent au bord de ce lac. Choléra, diarrhée, dans ces eaux impropres à la consommation, de nombreuses maladies se développent. Une entreprise locale a mis au point ses toilettes flottantes. Ce système permet de filtrer les eaux usées et de les réutiliser pour cuisiner ou faire la lessive sans risque. Une lueur d'espoir pour ses habitants, mais qui a un coût, 165 euros par toilette, alors que le revenu moyen d'un pêcheur avoisine les 4 euros par jour. Worst case scenario is quite simple. Populations, whether it's cities or even rural populations, cannot survive if they don't have enough water. So it will be uh, an exodus. An exodus of people will have, you can call them environmental refugees or water refugees, but they simply can't stay if, there's, if they do not have uh, enough water supply to survive. It will either, they'll have to move or they will die. Un groupe d'experts estime que sécuriser l'eau pour tous d'ici 2030 coûterait à peine plus d'un pour cent du PIB mondial.